Συνεχίζουμε στο σημερινό review με ένα χαρακτήρα από Power Rangers και την παιχνιδοσυρά Lightning Collection και θα δούμε το Dino Fury Red Ranger Βλέπετε εδώ πέρα το κουτί μαζί με τη φιγούρα Είναι γελική από 4 χρόνων και πάνω Εδώ πέρα θα δούμε ένα artwork που συνεχίζεται σε αυτήν εδώ την πλευρά Η άλλη πλευρά Πάνω πλευρά Κάτω Και στην πίσω πλευρά θα δούμε μια φωτογραφία της φιγούρας Αυτά με το κουτί και ας πάμε να δούμε τα παραλικόμενα της φιγούρας Λοιπόν η φιγούρα έρχεται με ένα αριστερό ασημένιο χέρι Είναι γροθιά Έρχεται με ένα δεξί χέρι που ποζάρει Έρχεται με το κεφάλι του ηθοποιού Δείτε και μια φωτογραφία εδώ πέρα Εντάξει, το κεφάλι δεν το έχουν πιάσει ε, Βασικά ποτέ δεν πιάσανε κεφάλι ηθοποιού στη Lightning Collection σειρά Αλλά τέλος πάντων εντάξει, για τα λεφτά του δεν περιμένω να το πιάσουν κιόλα. Εδώ έχουμε το κεφάλι με τη μάσκα Έρχεται με το σπαθί Επίσης Λείπουν κάποιες χρωματικές λεπτομέρειες από το σπαθί Λείπει μια κόκκινη λωρίδα εδώ πέρα Στη μέση Η κάτω πλευρά του σαγονιού δεν θα πρέπει να είναι μαύρη Εδώ έχουν ξεχάσει ένα χρυσό, μια χρυσή λεπτομέρεια Γενικά τεμπελιάσανε στο να το βάψουν Ενώ θα μπορούσαν πολύ εύκολα να το είχαν βάψει Και τέλος έρχεται με ένα εφέ για το σπαθί που απλά το τοποθετείς κάπως έτσι Λοιπόν, αυτά με τα αξεσουά και πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά Και εδώ έχουμε τον κόκκινο ranger έξω από το κουτί του Υπάρχουν κάποια πράγματα που μου αρέσουν σε αυτή τη φιγούρα και φυσικά κάποια που δεν μου αρέσουν Καταρχάς έχει το σύνδρομο των ανοιχτών χεριών και ανοιχτών ποδιών Δεν μπορείτε να τα κλείσετε προς τα μέσα Επίσης δεν βάψανε σωστά το μόρφερ Και δεν βάψανε σωστά και τη θήκη του σπαθιού Κατά τα άλλα τη στολή του την έχουν πιάσει Έχει και ωραία άρθρωση η φιγούρα Και το βάψιμο της φιγούρας είναι καθαρό Εννοείται ότι μπορείτε να βάλετε το σπαθί εδώ στη θήκη ή άμα θέλετε μπορείτε να το δώσετε να το κρατάει τώρα ίσως να το βάλω εγώ ανάποδα αλλά τέλος πάντων απλά ήθελα να σας το δείξω δείτε λίγο και τις λεπτομέρειες από κοντά όπως βλέπετε το βάψιμο της φιγούρας είναι αρκετά καθαρό Τώρα όσο για την άρθρωση, το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως Κοιτάζει προς τα πάνω, κοιτάζει προς τα κάτω Και έχει μια πάρα πολύ μικρή κλίση αριστερά και δεξιά Το χέρι περιστρέφεται 360 μοίρες Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο butterfly σύνδεσμο ακριβώς εδώ Το χέρι έρχεται πάνω ως εδώ Περιστροφή εδώ στο δικέφαλο Διπλό σύνδεσμο στον αγκώνα Περιστροφή στο χέρι Και το χέρι λυγίζει προς τα μέσα Και προς τα έξω Έχουμε περιστροφή στο θώρακα Ο θώρακας λυγίζει αριστερά και δεξιά Λυγίζει μπρος πίσω Δεν έχουμε περιστροφή στη μέση Αλλά η μέση Λυγίζει προς τα μπροστά Και λυγίζει αρκετά προς τα πίσω Πολύ καλό αυτό Το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ Πίσω πολύ λίγο Πλάγια Περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς Περιστροφή εδώ στην πότα Έχουμε διπλό σύνδεσμο στο γόνατο Πολύ καλό αυτό δεν έχουμε περιστροφή 
στο πόδι αλλά το πόδι έρχεται προς τα κάτω έρχεται προς τα πάνω και έχουμε τέλειο σπάσιμα στραγάλου Γενικώ η άρθρωσή του είναι αρκετά καλή πιστεύω μπορεί να κάνει τα πάντα αυτή η φιγούρα να αλλάξουμε λίγο και το κεφάλι να το δείτε είναι κάπως έτσι εντάξει όπως είπα δεν πιάσαμε την ομοιότητα του ηθοποιού αλλά σε αυτά τα λεφτά μην περίμενετε και τίποτα το ιδιαίτερο η φιγούρα είναι 15,9 εκατοστά ψηλή και μία σύγκριση μεγέθους εδώ θα το δούμε δίπλα στον Hasbro Lightning Collection Dino Thunder Red Ranger και δίπλα στη McFarland Toys Death Metal Wonder Woman δίπλα στο Hasbro Black Series Star Wars Darth Maul και δίπλα στον Ace H Figures Mandalorian με το Beskar Armor δίπλα στο Super 7 Ultimate Thundercats Lionel και δίπλα στον Hasbro Classified Series G.I. Joe Snake Eyes και τέλος δίπλα στο Masterpiece Movie Bumblebee και δίπλα στον Store Collectibles Mortal Kombat 2 Scorpion Τελικά συμπεράσματα Είναι απλά μια καλή mainline φιγούρα παιδιά Έχει πολύ καλή άρθρωση Τα αξεσουάρ είναι μια χαρά Και το βάψιμο της φιγούρας είναι καθαρό Πιάσανε την ομοιότητα στη στολή αλλά σε κάποια αξεσουάρ χάνε αρκετά λόγω έλλειψης χρωματικών λεπτομεριών Βέβαια, σε αυτά τα λεφτά μην περιμένετε και πολλά Η φιγούρα κοστίζει γύρω στα 26 ευρώ οπότε για αυτά τα λεφτά είναι ικανοποιητική μπορώ να πω Για σας που μαζεύετε διάφορους Power Rangers από όλα τα Universes θα είναι μια καλή προσθήκη στη συλλογή σας Αυτό ήταν το review μου του Power Rangers Lightning Collection Dino Fury Red Ranger Μείνετε συντονισμένοι ακολουθούν φωτογραφίες του προϊόντος Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε το κανάλι αφήνοντας ένα σχόλιο Κάντε ένα like στο βίντεο και πατήστε το κουμπί της εγγραφής Ακολουθήστε τη σελίδα μου στο facebook γιατί υποστάρω σχεδόν καθημερινά νέα φιγούρων δράσης Link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση να περνάτε καλά Γεια χαρά